সংসার সুখের করতে এখানে থাকবা না এই ফ্যামিলি থেকে বের হয়ে যাবা অন্য জায়গায় চলে যাবা দূরে চলে যাবা তুই না করলে তার কানে এত কথা গেল কি কথা কোন খেতে কি হয় কয় মন দান হয় কয় মন সৈচ্ছা হয় আপনারা যা খাইতে চান সিদ্ধান্ত নেন এই বুড়ির কথা শুনেন না তো কি বললি তুই আবার বল তো হাই আল্লাহ মুখ ফসকায় বইলে ফলাইছি বাবা আমি বাড়িতে ভালো আছি ও কেমন ভালো আছো হেরে তো দেখ বাড়ি পারছি শোনো এ শাক সবজি খাইয়া বেশি দিন ঠিকবার পারবো না তোমার একটা কথা কই এই আমার সম্পত্তি যা আছে বুঝছো এইগুলি তো তুমি পাই ভাই এই রেনে কোনো টেনশন করো না ওইটাছি কি এই তোমার হরবারের যে সম্পত্তিগুলি আছে এগুলি জামাই বাবের বুঝাইয়া হ্যাঁ নিজের আয়ত্তের দিকে একটু আনো হ্যাঁ কিছু কিছু আস্তে আস্তে নিজেদের নামে নিয়ে আসো বুঝতে পারছ আর নালে ভাই ভাই যখন লাগব তখন কিন্তু বাবার পিছনে খালি লড়াইরা বাবা রঞ্জনা ওই দিন আমাকে আড়াই ভুঁড়ি দিয়ে একটা বালা বানাইয়া দিছে তাই নাকি বাহ খুবই খুশি সংবাদ আর সুন্দর একটা আংটিও দিছে বাহ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তো দিবাই লাগছে হ্যাঁ আস্তে আস্তে লো এলো শোনো তোমার বিয়ার সময় কিন্তু আমি এক সবরই সৈন্য দিছি বুঝতে পারছ হ্যাঁ তো এই যে তুমি যে আমার সাথে ডাকাই যেবা বুঝছো তখন কিন্তু ওই এক সবরই সৈন্য হ্যাঁ নিজে পইরা যাইবা মহল্লা সবাই কিন্তু তোমার দিকে তাকাই রয়েছে গেলে হা করে চাই থাকবো তোমার দিকে হ্যাঁ আচ্ছা স্বর্ণগুলি রাখছ কই ওগুলা তো আম্মার কাছে তোমার আম্মার কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ কাছে গেলা হ্যাঁ হ্যাঁ কই রাখছে ও বুঝতে পারছি হ্যাঁ সিন্ধুকে রেখে দিয়েছে ওগুলি লো এলো টাকা যাওয়া কিন্তু খালি হাতে যাবে না হ্যাঁ ওগুলি পইরা তারপরে যাইবা রাখছে কই এই যে দেখো এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ সব খালি बका আচ্ছা বাবা তোমার জন্য আমি এক কাপ চা নিয়ে আসি চা নিয়ে আইবা আনো গরু দুধ আছে নি হ্যাঁ তাহলে একটু ঘন করে গরু দুধ দিয়ে একটু চা নিয়ে আহো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বসো আচ্ছা যাও তাহলে এই মায়া কি আমার ঘরে মন রইতেছে না আমার ঘরে মায়া এলো বলো দেবো কেলা কপাল সবই কপাল আয় পড়ছে জঙ্গলে এখন বলো দিয়ে গেছি না ভাইজান মাহিয়া তো এই বিয়েতে রাজি না এখন কি করি আমি তো জানতাম কিন্তু মা তো বুঝে না কি করি বলতো সালমা এতদিন পরে মেয়েটা আমাকে মা ডাকলো আর আমিও এতদিন পরে মা সামনে আসলাম এখন যদি আমার মেয়ে তার নানুর সাথে এরকম ব্যবহার করে তার কথা অমান্য করে মা তাহলে এই ব্যাপারটা কিভাবে নেবে বলেন তো ভাইজান সালমা আরে আমি নিজেই তো এই বিয়েতে রাজি না তুই মতির দিকে তাকায় দেখ মতির বয়স পঞ্চাশ ষাটের উপরে আর আমাদের এই বাচ্চা মেয়েটা ওর বয়স কত হবে হ্যাঁ যায় নাকি একসাথে যত সব আজাই রা জিনিস কি যে করি আমি বুঝতেছি না আচ্ছা ভাইজান তুমি আমার একটু কথা রাখবা কি আমি আমি মাহিয়াকে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এই বাড়িতে তোর থাকার অধিকার নাই হ্যাঁ তুই সারা জীবন এই বাড়িতে থাকবি আমি তাহলে কি করি এই যে আবার কান্দে এ কান্দা থামা চল মার কাছে যাই চল নাম जल एक 
সাথে যদি আপনি একটু সাবান দিয়ে দেন তাহলে একসাথে সব মিক্সিং হয়ে যায় তেল জল আর সাবান এইটা তো কখনো ভাবে দেখি নাই আচ্ছা সেইটা যাক ধরলাম তেল জল সাবান দিয়ে মিক্স খাই কিন্তু তারপরেও কিন্তু একখান গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে কথা হইতেছে বইন আমি একখান মাইয়া মানুষ তুমিও একখান মাইয়া মানুষ মাইয়া মানুষের দরদ কিন্তু মাইয়া মানুষই বুঝে বুঝছো তুমি হইতেছ এত বড় লোকের মাইয়া নবাব বাড়ির তোমরা কত বড় লোক তোমরা কত আলিশান ঘরে জন্ম হইস কত কত টাকা পয়সা তোমাগো কিন্তু আমাগো তো কিছু নাই গরিব এই আমারে দেখো আমি কি তোমার ভাইরে বিয়ে করে ভালো আসছি তো সেখানে আমি সুখী হইতে পারি নাই সেখানে তুমি কেমনে সুখী হইবা পারবো না কিন্তু চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখো বিয়ার আগে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তুমি দশ বা চিন্তা করো আর দেখো আর একখান কথা কই আমার স্বামী কি করছে কত একখান বড়ে খা আমার বিয়ে করছে একই রক্তের একই মায়ের পেটের আর একখান ভাই হ্যাঁ যে কাম করবো না তা কি কোনো গ্যারান্টি আছে কোনো গ্যারান্টি নাই তুমি থাকো বিদেশে দুদিন পরে তোমার যখন পছন্দ হইব না তখন আর একখান বিয়ে করে নিয়ে আইব তখন তুমি কি করবা চিন্তা ভাবনা করছো তুমি এখন কাম করো তুমি ঠান্ডা মাথায় এখানে খাড়ায় চিন্তা করতে থাকো তেঁতুল খেবা হ্যাঁ তেঁতুল খাওয়া যায় আমি তেঁতুলটা ভালো করে চটকায়া ধইনা পাতা দিয়া কাঁচা মরিচ দিয়া চিনি দিয়া মাইখা তোমার লিগা নিয়ে আসতেছি আমি যাবো আর আমো হ্যাঁ জল <laughs> করে <laughs> शरीर আমার মায়াটা কি ছিল টাকটা তোমরা জোয়ান মায়া ছিল আর ওরা কি বানা লাইছো সবজি খাওয়া হ্যাঁ একেবারে হাতের মতো তিন টিকা দেখছো দেখছো আমার ছেলে দেখছো হ্যাঁ তিন বেলা মাংস খাই মিয়া হ্যাঁ মনে চাইলে বিকেল বেলাও নাস্তা দিয়া মাংস খাই হ্যাঁ শোনো এখনও যদি তোমার সাথে লাগি বুঝছো পারবা না চামচিকাটার মতো ধরে না একটা গুন্ডা দিমু পড়ে যাবে গা দেখছো বয়স কত জানো হ্যাঁ তোমার চার ডবল বয়স দিল লাগে দিল লাগে তোমার মতো তেলা পোকা রাখতা নি হ্যাঁ খালি জমা রাখবা খাইবা না আরে শোনো মিয়া আমরা যে মাংস খাইতাম চর্চা যে গরু আইনেরা খাইতাম হ্যাঁ পঞ্চায়েত যাইকা মাংস কুরবানি করতাম গরু কুরবানি করতাম তারপরে মাংস খাইতাম একেবারে মাংস খাইয়া এই যে দুলাই খালে ওই মাথা থেকে একেবারে নয়া বাজারে ওই মাথা মিয়া দৌড়াইতাম মিয়া টাকা জোয়ান ছিলাম তোমার বতো মিয়া হনে আলা আটবার করলে আটবার পাবো না ব্যাকও এক লাগাইতো কিন্তু পরে যাবে না আব্বা জান আপনার সঙ্গে যে আমি পারুম না এটা আমি জানি তবে এবার আপনার মায়ের ঢাকায় নিয়ে গেলে আপনি একেবারে হাতির লাহান দেখতে পাবেন চিন্তা করেন না চলেন খাওয়ান রেডি আছে খাওয়ান রেডি থাকলে তো খাইতে হইব তোমার ওই সবজি মবজি ছাড়া তো আর কিছু নাই কে না না আপনার জন্য আপনার জন্য তো কবুতর রান্না করছে আজকে তাই নাকি যে বাজান চলেন আচ্ছা লও দেখি কি কবুতর রান্না করছো সারা গাছে ফুল ফুটাছে মাইন্ড কইরো না রে বন্ধু মাইন্ড কইরো না যে জনে প্রেমের বাপ জানে না তার সঙ্গে নাইলে না দে না 
আরে খাটি সোনা ছাড়িয়া যে নাই নকল সোনা সে জন সোনা চেনে না সুজন মাম তুমি এখানে কি করো আরে তুই এখানে কি করিস পোকা মাকড় মাছি মশাই নোংরার মধ্যে আরে মশা মাছি পোকা মাকড় কই পাইলা আমি তো এই ধান গাছের প্রাণ দিতেছি এই যে মরা ঘাস মরা ঘাস এই যে যত কিছু আছে যেগুলো ধান গাছের জন্য ক্ষতিকারক এগুলো সবগুলোরে নিয়া এরকম ছুইরা ফালাই দেব দেখছো আচ্ছা তুই এগুলো কি বুঝিস কি করিস এগুলো এখানে আরে মা বুঝি না দেখে কি আমি কোনোদিন করব না শিখতে হবে করতে হবে এগুলো চাষবাস করেই তো খাইতে হবে নাকি তোকে কে শিখতে বলছে শেখা লাগবে কেন আরে কাউকে না কাউকে তো করতে হবে মম এমন কেন করতেছো শোনো দাদি বলছে না এখানে অনেক সম্পত্তি বলছে তো এই সম্পত্তিগুলো কেউ যেদিন চাষ করবে না তখন তো আমাদেরই চাষ করতে হবে এখন থেকে শিখি আমি এগুলো না চাষ করলাম আর ড্যাডি তো বলছে ড্যাডি বলছে এখন থেকে বাংলাদেশে থাকবে তা আমি লন্ডন গিয়ে কি করব আমিও দেশে থাকবো হাল চাষ করব হাল চাষ করব ধান চাষ করব মাছ ধরবো নৌকা পাবো যা খুশি তা করব একেবারে পিওর বাঙালি হয়ে যাব হ্যাঁ অনেক সম্পত্তি যেমন আছে এগুলো দেখাশোনা করার জন্য লোকও আছে এগুলো নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না আয় বাবা আচ্ছা বম কি খালি এগুলো বলতেছো বলো তো হ্যাঁ এই যে বাংলাদেশে যে কৃষক এরা যদি সময় মতো এরকম ধান চাষ না করতো জমিতে গিয়ে যদি ফল না ফলাইতো তাহলে কি হইতো আমরা না খেয়ে মরতাম বুঝছো শরীর খারাপ করবে এরকম নোংরা পরিবেশে থাকলে উঠে বাবা বাড়িতে চল খাওয়া দাওয়া করবি আচ্ছা মা তুমি যে এত ঘেন্না করতেছো বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক এই কৃষিকাজের সাথে কোটি কোটি মানুষ সম্পৃক্ত এরা যদি যথাসময় কাজ না করত জমিতে গিয়ে ফসল না ফলাইত সময় মতো সকাল বিকাল রাত গিয়ে যদি পানি না দিত গাছের যদি যত্ন না করত ধান উৎপাদন হইতো কি খাইতে তখন এই পোকামার করো আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ও আয় চলে আয় বলছি না যাবো না ম্যাডাম থাক ভাই থাকুক আপনি চলেন আমি এসে নিয়ে যাবো না 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 চল তো বাড়িতে চল খাবি আমি চলে গেলে কেমন হবে কাজগুলো কে করবে এগুলো কি তোর কাজ আমি যাব না সাথী ভাত নিয়ে আসবে আমি ভাত খাবো এখানে কি বলিস তুই এখানে ভাত খাবি এখানে কোথায় খাবি আগেও খাইছি তুমি দেখো নাই এইখানে খাওয়ার জায়গা আরে খাবো আমি ম্যানেজ করে নিব রে তুমি টেনশন করো তুই যাও তো মা আরে বাবা তুই অসুস্থ হয়ে পড়বি এই পরিবেশে থাকলে আমি অসুস্থ হব না বলো না কিছু ম্যাডাম সলেন আমি এসে বাইরে নিয়ে যাব না সলেন সব শকিরে পার করিতে নেব আচ্ছা ঠিক আছে যাও আনাই আনা তোমার বেলায় নেব সখি তোমার কানের সোনা সখি গো কি ভাই আমি বেসাগরি নাই পরে পাঠাই দিব না 
কত খারাপ তো হয় তাহলে একটা কাজ করি দুইজনে মিলে বহুদিন ধরে ভালো বন্ধু তো খাই না আপনি কি অভাবে একটু তো অভাবে ঠিক <laughs> 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 তোকে আমি কি সুন্দর ভাবে প্রপোজাল দিলাম আমার নাতনিটাকে বিয়ে কর তুই তো রাজিও হলি এখন শুনছি তুই ওই মাহিয়ার কাছে যে নাকি বলছিস তোর বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা নেই আমি জোর করে বলেছি দেখে তুই রাজি হয়েছিস এ কেমন কথা এ কেমন তোর কথা আমাকে বল না বড়পা একটু শোনো মানে তুমি কোনো কথা বললে তো ছোটবেলা থেকে তোমার চোখের দিকে তাকায় কখনো কথা বলছি কিন্তু এই বিয়েটা আমি করতে চাই না আপা তোমাকে তো সেটা আমি বলতে পারি নাই তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো মাহি আর বয়স আর আমার বয়স সব কিছু মিলিয়ে তুমি আমাকে মাফ করো বড় আপা কেমন কথা সব আয়োজন শেষ এখন তুই বলছিস মাপ করো মাপ করো বললেই মাপ করে দেওয়া যায় কেন তুই কি বিয়ে টিয়ে করবি না এরকম বাউন্ডুলে জীবন কাটাবি হ্যাঁ না আবার অপা আমি বিয়ে করব না আর মাহিয়াকে তো সম্ভবই না ওর বয়সটা আর আমার বয়সটা তুমি একটু চিন্তা করবে না এটা কখনো হয় না কি তুমি ব্যাটা ছেলেদের আবার বয়স কি ব্যাটা ছেলেদের বয়স কি তুই দুইয়ে পুছে খাবি হ্যাঁ ও কোনো কথা না শোন আমার কথা ভাই লক্ষ্মী ভাই আমার বিয়েটা করলে তুই আর মাহিয়া এই বাড়িতেই থাকবি আমরা সবাই একসাথে থাকব এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে বল যা খুশি তাই হোক আমি তো এই বাড়িতে থাকবোই না কেন থাকবা না এই বাড়িতে কি সমস্যা মানে তোমার না বলছি আমরা ঢাকা যাব ফুলকপি পঞ্চাশ টাকা তাড়াতাড়ি আসেন এই যে এদিকে বাজারে দেখলাম সুজন আর সাথী দুধ বেচতেছে কি হ্যাঁ ভাই 